বন্ধুরা কেমন আছো সবাই আশা করি বেশ ভালো আছো আমরা আগের ভিডিওগুলোতে পৃথিবীর তাপ সম্পর্কে জেনেছিলাম এই ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব বায়ু প্রবাহ সম্পর্কে বায়ু প্রবাহটি আসলে কিভাবে হয় কিংবা এই প্রবাহের নামকরণটি কিভাবে হয় সে সম্পর্কে আজকে আলোচনা করব বায়ু প্রবাহ যে কারণে হয় সেটির একটি অংশ হলো তাপ আর একটি অংশ হলো চাপ অর্থাৎ তাপ ও চাপ এই দুটির পার্থক্যের কারণ এবং এই দুটি আবার পরস্পরের সাথে সম্পর্কযুক্ত যেমন আমরা আগের ভিডিওগুলোতে আলোচনা করেছিলাম যে কোনো অঞ্চলে যদি সূর্য রশ্মির জন্য তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এই অঞ্চলে ক্রমাগত সূর্য রশ্মি আসছে এই জন্য যদি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তাহলে সেই অঞ্চলে বায়ু অধিক উষ্ণ হবে এবং এই যে উষ্ণ বায়ু এই অঞ্চলটিতে নিম্ন চাপের সৃষ্টি হবে এবং বায়ুর ধর্ম হচ্ছে বায়ু উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ধাবিত হয় তো বায়ু প্রবাহের এটি হচ্ছে মেইন কারণ অর্থাৎ একদিকে যদি নিম্নচাপ হয় আরেক দিকে যদি উচ্চচাপ হয় বায়ু সেদিকে ধাবিত হয় আমরা যখন বসে থাকি আমাদের আশেপাশে যে বাতাস বা বায়ুমণ্ডল থাকে সেটিকে আমরা বলি এয়ার এবং চলমান যে বায়ুমণ্ডল চলমান যেটি থাকে সেটিকে আমরা বলি উইন তো আমরা আজকে উইন ডিরেকশন নিয়েই আলোচনা করছি প্রথমতই বলে নিয়েছিলাম যে উইন ডিরেকশন অর্থাৎ বায়ু প্রবাহ আনুভূমিকভাবে প্রবাহিত হবে ধরো কেউ দাঁড়িয়ে আছে বায়ু প্রবাহ এমন না হয়ে বরং আনুভূমিকভাবে যাবে যেমন আমরা বাইরে দাঁড়ালেও বুঝতে পারি যে বায়ু আমাদের চারপাশ দিয়ে যাচ্ছে কখনো কিন্তু উপর থেকে নিচে বা নিচ থেকে উপরে যাচ্ছে না এমনটি কিন্তু হয় না বায়ু প্রবাহের নামকরণটি আসলে কিভাবে হয় বায়ু প্রবাহের নামকরণটি আসলে দিকের সাথে মিল রেখে হয় ধরো একটি বায়ু আসছে এভাবে অর্থাৎ আমরা যদি ডিরেকশন ওয়াইজ ধরি উপরের দিক যদি নর্থ হয় এবং এই দিক যদি ইস্ট হয় তাহলে বায়ু প্রবাহটির নাম হবে নর্থ ইস্টার্ন বা উইন্ড কিংবা যদি ওয়েস্ট থেকে আসে তাহলে নাম হবে নর্থ ওয়েস্টার্ন যেমনটি কালবৈশাখীর ক্ষেত্রে আমরা দেখি কালবৈশাখীর ক্ষেত্রে নর্থ অর্থাৎ উত্তর এবং পশ্চিম দিক থেকে বায়ু প্রবাহটি আসার জন্য এর নাম করা হয়েছে নর ওয়েস্টার্ন অর্থাৎ এরকম করেই দক্ষিণ পূর্ব দক্ষিণ বায়ু বা পশ্চিম দক্ষিণ বায়ু এ ধরনের নামকরণ করা হয় অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের নামকরণটি নির্ভর করে বায়ু যে অঞ্চল থেকে আরেক অঞ্চলে যাচ্ছে অর্থাৎ বায়ু প্রবাহের দিকের উপর অর্থাৎ বন্ধুরা সবশেষে যদি আলোচনা করি তাহলে দেখা যাবে যেখানে চাপের পার্থক্য এবং তাপের পার্থক্য তৈরি হবে সেখান থেকে বায়ুর চল শুরু হয় এবং ওই দিকটি থেকে যে অঞ্চল থেকে যে দিক থেকে বায়ুটি আসছে সেটির উপর ভিত্তি করে বায়ুর নামকরণ হয় আর এই প্রবাহটি সবসময় আনুভূমিক বরাবর হয় আজ এই পর্যন্ত বন্ধুরা পরের ভিডিওতে আমরা বায়ু প্রবাহের অন্যান্য আরও কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো ধন্যবাদ